Na mtazamaji wa ZJ kama nilivyokueleza hapo awali. Wiki hii ndio wiki yangu ya mwisho kutangaza zulia jekundu la VOA Swahili. Lakini pia ni mwanzo mzuri sana kwangu mimi mkamiti Kibayasi. Kwani hivi karibuni utaniona kwenye kipindi cha maisha na afya cha VOA Swahili kinachoelezea masuala yote ya afya ya binadamu kupitia televisheni shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Kuanzia wiki ijayo basi. Harrison Kamau ni naye hapa studio atashirikiana na wewe mtazamaji wa Zulia Jekundu uliyekuwa ukifuatilia kipindi hiki kwa muda mrefu. Na Harrison amekuwa akifanya hivyo pale ninapopata udhuru fulani. Nasema shukrani sana Harrison Kamau kwa kuchukua muda huo kuwa na watazamaji, kuwahabarisha, kuwaeleza yale yote yanayoendelea duniani kupitia dunia ya tasnia hii ya burudani. Kweli kabisa pia nichukue muda huku kushukuru sana mkamiti. Nikihesabu naona kwamba sasa tunaelekea ama sasa hivi ni episodi ya mbili hamsini na moja. Ikiwa na maana kwamba ukihesabu hesabu zako vizuri kikiwa kipindi cha kila wiki ina maana kwamba ni zaidi ya miaka minne na kitu. Umekuwa ukifanya, umepata umaarufu wako, nimeshatembea nje ya nchi nje ya Marekani, nikakutazama na pia nikajitazama nikiwa katika mataifa ya nje na nikafurahi sana nikawa na furaha nyingi sana. Lakini kuna jambo ambalo labda watazamaji hawajui kidogo kidogo labda kuna changamoto umepitia wakati wa episodi zote hizo na pia kuna nyakati za raha labda kidogo uanze na changamoto changamoto Harrison uh, ni kubwa kama tunavyofahamu mtazamaji wa Zulia Jekundu pia nawe pia utakubaliana na mimi kwamba hivi sasa tupo katika teknolojia mpya Eh, kuna mitandao ya kijamii, kuna masuala ya Facebook Harrison, no. kuna masuala ya Twitter, mm -hmm. eh, kuna kuna vitu magazeti ambayo yanaenda online, kuna mambo ya streaming. No. Hivyo basi tunavotangaza kipindi chetu cha burudani sisi tuko hapa Washington DC, lakini watazamaji wetu wengi wapo nje ya Marekani. Kile kinachofanyika live hapa Marekani na wenyewe pia wana fursa kukiona. Sasa ni namna gani ambavyo utamshawishi yule mtazamaji wako wa Zulia Jekundu akae chini amwangalie mkamiti Kibayasi au Harrison Kamau kwa story ama hadithi ile ile ambayo ameiona. Kanye West ana perform live mahala fulani. Beyonce ana perform live mahala fulani. Wakati tuko Marekani unapomtaja mtu kama Kanye West kama hivi majuzi alikuwa hapa mjini. Uzuri ni kwamba mimi Harrison Kamau ama wewe mkamiti Kibayasi uko moja kwa moja kwenye eneo la tukio. Uko alipo Kanye West. Kwa hivyo kwa njia na lugha ambayo itaeleweka utasema kwamba nilipo sasa hivi Kanye West ndio huyu. Kwa hivyo kuna tofauti ingawaje uliona kwenye mitandao basi kipindi hichi cha Zulia Jekundu kinakuletea burudani moja kwa moja kutoka mahali ama kitovu cha maneno. So, na wakati huo usisahau kwamba unakaa chini unaandika, unaandaa ripoti yako. Unamshawishi mtazamaji kwamba hiki ninachokuletea hivi sasa japokuwa kimesambaa kote kuna kitu tofauti ambacho utakipata ndani ya Zulia Jekundu la VOA Swahili. Na kushukuru sana mkamiti kwa muda wote ule na imani yangu ni kwamba mambo yataendelea kuimarika hata zaidi na unapoelekea kwenye kipindi tena maarufu zaidi cha afya tunakutakia kila laheri na sisi mimi na wewe mtazamaji popote ulipo nikiwa Harrison Kamau ahadi yangu kwako ni kwamba tutaendelea kuimarisha Zulia Jekundu kutoka hapa Washington DC kwa habari moto moto za televisheni spoti mitindo kutoka kote ulimwenguni na shukuru sana mkamiti Shukrani sana mtazamaji na vile vile basi endelea kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaiswahili.com na ito mkamiti Kibayasi ninakutakia kila laheri weekend njema popote pale unaponiangalia leo ikiwa ni siku yangu ya mwisho kutangaza Zulia Jekundu kwa heri Thank you.